Selamlar yeniden merhaba arkadaşlar. Bir önceki bölüm çok kısaydı. Bu bize tabi ne gibi avantaj sağlıyor? Hemen bir sonraki bölümü çekme avantajını sağlıyor. Ee, Moğollara başladık. Kalkan Ehri muharebesiyle e, Rusları Turan taktiğiyle <gülüyor> e, Kurt Kapan taktiğiyle alt ettik. Şimdi Çin Setti isimli görevdeyiz. 1213 yılındayız. Moğolların Avrupa'ya ilk saldırılarından 10 yıl önce. Aa evet geriye gittik. Cengiz Han en çok arzuladığı hedefine hücum etmişti. Çin Setti. Hadi bakalım. On the banks of the Kalka River, thousands of Rus were killed by the Mongols. The hunters had become the hunted. But in the years leading up to this Mongol raid in the west, Genghis Khan had been focusing his attacks on the east and the Qin dynasty of northern China. Controlling wealthy lands and trade routes, Qin cities overflowed with riches. In 1210, the Qin's new ruler, seeing Genghis Khan as a threat, demanded that he swear loyalty to him. Genghis Khan refused. To the Qin, This defiance was a declaration of war. The Qin had a huge army, and their territory was protected by vast fortifications. Known today as the Great Wall. The Mongols had never faced a more formidable enemy. Genghis Khan knew the only way to defeat the Qin would be to take their heavily defended capital city, Zhongdu, on the other side of the Great Wall. Genghis Khan would be committing his people to a long, hard war. Uzun would the rewards be worth the cost? For answers, he looked to the gods. Climbing a sacred mountain, He prayed to the eternal sky. Gods, değil ama tanrılar değil, pagan değiller yani herifler. After four days, he received his answer. The Mongols would be victorious. With divine reassurance, the Mongol army set out across the steppe. They must break through the Great Wall to destroy the Qin dynasty and further expand the Mongol Empire. Great Fall. Aslında dediğim gibi harika duvar, muhteşem duvar. Yani şey değil yani Çin duvarı ya da Çin bendi, Çin setti diye. Biz onu Türkçe olarak öyle isimlendirmişiz yani. Cengiz Han'ın imparatorluğunu genişletme girişimi onu Çin setlerine getirmişti. Ancak önünde Zhuang Zhuangzhuang'ın kudretli Jin Hisar'ı duruyordu. Hadi bakalım. O Moğol şeyleri, binaları toplanıp başka bir yere kurulabilir diye bir ipucu okudum. Değişik olabilir aslında bilmiyorum. Benim için de çok kullanışlı değildir açıkçası. Takıldı mı? Zorlu düşünmeye dene. Tamam. İyi ki bir kaybettik sonunu savaşında bir kere. The Qin fortress of Shangjaku blocked Genghis Khan's path to the Great Wall. Seeing the strength of the defenses at the front of the fortress, Genghis Khan dispatched his scouts to seek out an alternate approach. Mongol warfare relied heavily on the mobility of mounted scouts. They could travel at high speed explore the terrain and gather information on enemy weaknesses. That's 
The Khan's swift riders advanced up the steep mountain, discovering a hidden path above the Qin fortress. The Qin had deployed patrols on the mountain above their fortress, but the Mongol scouts, although isolated from their army, had the advantage of speed. Müzikleri çok güzel ya arkada. The Mongol riders discovered an embankment leading to the back of the fortress. Here they found far fewer Qin defenses than at the front. Learning of the weak defenses at the back of the fortress, Genghis Khan saw his opportunity to attack. The Mongols began their ride to battle. If the Mongols took the fortress, they could freely advance on the Great Wall. girmeyeceğiz belli The Mongols burned the enemy building, claiming valuable spoils from the ruins.
Şu bina yakarak şey elde etmeye Kale bu sırada vuruyor bize on tanesini falan şeyde şu binaya katılıyor. The Mongols sacked the fortress of Shang Jaku, ensuring that they would not be attacked from behind as they advanced on the Great Wall. With the Qin fortress posing no further threat, Genghis Khan called on his people to bring in their mobile camp. Next, the Mongols needed a base close to the Great Wall. They targeted the Qin village of Yangchang. Yam hız havası sağlar. Thank <laughs> you. 
çalışıyorum. Çünkü ilk Emin defa Moğol oynuyorum neticede. Hearing of the Mongol advance, nearby Çin villages began sending attacks, hoping to weaken Genghis Khan's army. çalışıyorum şu anda. B 
Yıkık binalar var orada. o şekilde kullanmamız gerekiyor demek ki. Topluyor taşı ya güzel. Ete biraz daha yüklenir. By destroying the Qin village, the Mongols had stopped the attacks from its garrison. Ticaretini yapamaz. Yok. 
Acaba buradan mı yolu? Hmm, oradan gelelim. Acıttı bedim. Kutsal olduğu için <gülüyor> ekip biçemiyorlar ya. Yani. Böyle şey gibi hissettim kendimi yani masum öldürüyormuş. Ben 
Bu ne? Bu bir bina yakıldığında elde edilen baskın gibi. Kaçıyordu şurada bir tane işçi onu öldürdü falan. Acımadı. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Şuradan gideceğiz oraya lan. Asıl orada orada geliyor. Oğlum ben bunu bilmiyordum yeni öğren. Oo çok iyi bu. Bilmiyorum ben bunu. Şerik şer üretebiliyorsun bir ovan mı yapalım lazım. hallettik de o şeyi çok iyi oldu aramdan Chong fell to the Mongols, and nothing now stood between Genghis Khan and the Great Wall. Ah, Great Wall again, my dear. It was time to face the Qin head-on at the Great Mountain Pass at Juyong. Çok 
In order for Genghis Khan's assault to go as planned, he would need to move his base closer to the Great Wall. Fortunately, the Mongols specialized in the construction of mobile camps and could easily pack their holdings and move to a new location. Etrafında tahap dönüyorlar fazla olur. değil yani. Barricade, thought insurmountable, finally bent to the will of Genghis Khan.
great keep at Juyong Pass burned to the ground, giving the Mongols a secure route into the heart of Qin territory. As pillars of smoke billowed from the mountain pass, Genghis Khan charged forward into new lands and on to his ultimate goal, the wealthy Qin capital of Zhongdu. Zhongdu. Zhongdu. Allah Çin setini geçtik. Ne dersen, ne dersiniz deyin. Geçtim abi. Çin seti geçildi. Kürşat'ın torunlarıyız falan. <gülüyor> Çin sarayını basıyoruz. Güzel, değişik bir bölümdü. Böyle tarihten esintiler. Moğollar falan atalarını istiyorlar. Güzel. Ee, bir sonraki bölümde Çin'in başkentine gideceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki Moğol bölümünde görüşürüz. Bayız canlarım.